నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు పేర్లు పెట్టే విషయంలో డైరెక్ట్ నాకే పెట్టేస్తున్నారండి మెసేజ్లో వాళ్ళకి చెప్పాను అపాయింట్మెంట్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అదే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్నాను చాలామంది అలా పెట్టేస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టే విషయంలో ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి మీరు చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ కిట్స్కి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటాయి నేమ్ కరెక్షన్ అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేటువంటివి చెప్పారు అండ్ ఇవాళ బిజినెస్ పీపుల్కి కానివ్వండి లేదంటే కంపెనీకి సంబంధించిన కానివ్వండి సినిమా ఇండస్ట్రీ డైరెక్టర్స్కి కానివ్వండి చాలామందికి నేమ్ కరెక్షన్స్ ఇచ్చున్నారు అండ్ ఎవరికైనా సరే యంగ్ బ్యాచ్ ఎవరైనా బిజినెస్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సో ఏ నేమ్ పెడితే బాగుంటుంది ఎలా వెళ్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఐడియాని కూడా ఇస్తున్నారు గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అయితే ఈ మధ్యకాలంలో అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సిక్స్ ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి సిక్స్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో పుట్టిన వారి లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఉగాది నుంచి ఏ విధంగా ఉంటుందని అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఈ వీడియోలో వాళ్ళ కోసం ఏం చెప్తారు యాక్చువల్గా సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లక్కీ పీపుల్ లగ్జరీ పీపుల్ అంటే వీళ్ళు ఎక్కువ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయగలరు ఒక్కరోజు కూడా వాళ్ళు బాధపడడానికి వేస్ట్ చేసుకోరు పైగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అన్న మళ్ళా సిక్సే శుక్రుడు అష్ట ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తాడు చాలా మంది శుక్రుడే రాక్షసుల గురించి భయపడతారు ఈయన అష్ట ఐశ్వర్యం ఇచ్చేది ఒక పర్సన్ హ్యాపీయెస్ట్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే శుక్రుడు దీవెనలు ఉండాలి సిక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ లక్కీ నంబర్ చాలామంది ఈవెన్ జయలలిత గారు కూడా నైన్టీ నైన్లో నాన్నగారి గారు కరెక్షన్ జేఏ వైఏ ఎల్ఏ ఎల్ టిహెచ్ఏఏ ఒక ఏకు నాన్నగారు ఇచ్చారు ఆమె లక్కీ నంబర్ కూడా సిక్స్ అని చెప్పింది ఏం చేసినా కూడా ఆమె చందా ఇస్తే కూడా అంత కొడితే సిక్స్ వచ్చేటట్టు మరి డబ్బు ఇస్తే సిక్స్ వచ్చేలాగా ఆమె పుట్టిన కూడా ఫిఫ్టీన్త్ పుట్టారు ఆమె సో మోస్ట్ లగ్జరీ పీపుల్ చెప్పులంటే కూడా ఒక వెయ్యి జతలు ఉంటాయి శారీస్ అంటే వాళ్ళ దే లవ్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ ఇన్ ద హయ్యెస్ట్ లెవెల్ చాలామంది ఏమైనా దాచి పెట్టుకొని దాచి పెట్టుకొని ఉంటారు ఈ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వరకు పుట్టిన వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తుంటాయి వీళ్ళు ఖర్చు పెడుతుంటే దేవుడు డబ్బులు ఇస్తుంటాడు అక్కడ ఖజానా ఎప్పుడు ఖాళీ కాదు ఎన్ని వేల కోట్లు ఉంటాయి సంపాదన అంటే చెప్పలేము చాలా అంటే ఏంది అలా ఖర్చు పెడుతున్నాడు అంటే అతని రియల్ లైఫ్ ఎందుకంటే ప్రతిరోజు లైఫ్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయడానికి పుట్టిన వాళ్ళే సిక్స్ ఓల్డ్ వీళ్ళ వల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళతో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు ఈ సిక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు ఎవరు పాటించినా నా తెలిసి ఇండియాలో కదా ప్రపంచంలో కూడా టాప్ మనీ పీపుల్ విల్ బీ ఇన్ సిక్స్ బాన్ వన్ బాన్ డబ్బులో ఉంటారు కానీ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టరు వాళ్ళు చాలా టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కట్టి వీళ్ళు సిక్స్ ఓల్డ్ వచ్చిన దాంట్లో ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కూడా ఖర్చు పెట్టేస్తారు మళ్ళీ అవి రీప్లేస్ అయిపోతుంటాయి డబ్బులు వీళ్ళు పది రూపాయలు ఖర్చు పెడితే వందగా వస్తాయి యాభై ఖర్చు పెడితే రెండు వందల యాభైగా వస్తాయి వీళ్ళకి రిటర్న్ సో దే ఆర్ లక్కీ పీపుల్ బై బర్త్ వీళ్ళకి ట్రావెల్ అంటే చాలా ఇష్టం ఊర్లు తిరగడం ఈ ప్లేస్ నుంచి హైడ్రాబాద్ నుంచి అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి అట్లా దే డోంట్ స్టే ఇన్ వన్ ప్లేస్ అలాగే బిజినెస్ అలాగే బిజినెస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఎక్కడ పోయినా అక్కడ బిజినెస్లు పెట్టుకుంటారు సో దే లైక్ టు ట్రావెల్ స్పెండ్ మనీ ఎర్న్ మనీ డబ్బు సంపాదించి కళలో వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ మాస్టర్స్ వీళ్ళు సిక్స్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్కి బాగా వాల్యూ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రెండ్షిప్కి రొమాన్స్ లైఫ్కి వీళ్ళు స్పెషలిస్టులు అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళతో ఎవరు అటాచ్ అయితే వీళ్ళు వదులుకోలేరు వీళ్ళు మత్తు కన్నా డేంజర్ సిక్స్ వాళ్ళు దే లవ్ పీపుల్ ఎ లాట్ ఒక అబ్బాయి అయితే అమ్మాయికి ఎంతో వాల్యూ ఇస్తాడు కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ గిఫ్ట్లు ఇస్తాడు ఇతని మించి నాకు ఇంకా లైఫ్లో ఏం వద్దు అనే స్టేజ్ తీసుకెళ్తాడు వీళ్ళ ప్రేమలోనే వాళ్ళకి లైఫ్ని ఆనందాన్ని చూపించేస్తాడు లవ్ లైఫ్ కానీ లేదంటే లైఫ్ పార్ట్నర్తో ఉండేటువంటి మ్యారీడ్ లైఫ్ కానీ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటే ఇంట్లోనే తినాలా ఇంట్లోనే ఉండి అంటారు కదా సిక్స్ అలా కాదు వైఫ్ అడిగి ఉందా వెళ్దాం దా బయట పోయి తిందాం అంటే వైఫ్ విల్ బి వెరీ లక్కీ బాగా స్పెండ్ చేస్తాడు అడిగిందని కొన్ని ఇస్తాడు లవర్ అయినా వైఫ్ అయినా వీళ్ళకి సక్సెస్ రేట్ ఏమంటే మ్యారేజ్ లైఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది సో ఆల్ లవర్స్ దే బికమ్ కపుల్స్ నైంటీ పర్సెంట్ కపుల్స్ అవుతారు సో వీళ్ళ లవ్ లైఫ్ మ్యారేజ్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ మంచి సంతానం ఉంటుంది వీ
డైనమిక్గా ఉంటారు ఎక్కడ రిస్క్ భయపడరు అలా చేస్తే గేమింగ్ లాగా డబ్బులు పోవచ్చన్నా అంటే ఈ ఈ డీల్ రిస్క్ రిస్క్ ఏం లేదు మనం గెలుస్తాం పద వెళ్దాం ముందుకు వెళ్దాం పద ఖచ్చితంగా అందరూ భయపడతారు వీళ్ళు ముందుకు వెళ్తారు వీళ్ళు విన్ అవుతారు సో ప్రాఫిట్స్ అనేది హ్యూజ్ లెవెల్లో ఉంటాయి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళకి ఒక పచ్చ ఎమిరాల్డ్ మోర్ దెన్ టూ క్యారెట్స్ నేను ఈ స్టోన్ చాలా ఇష్టపడి సో వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో పెట్టి మన క్లయింట్స్కి పంపిడం జరుగుతూ ఉంది వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ పూజలో తిరుపతి కాళాస్ దగ్గర మనది ఒక ఎస్టేట్ ఉంది పానగల్ మహారాజ్ దగ్గర నాన్న ఎయిటీ సెవెన్లో తీసుకున్నారు ఆ ల్యాండ్ వెరీ సీక్రెట్ ల్యాండ్ అంటే రాజుల ఆకాలంలో పూజలు అక్కడ చేసేవాళ్ళు నవ్ వీఆర్ కంటిన్యూ ద సేమ్ థింగ్ ఈ వన్ నాట్ డేస్ పూజలో ఆ స్టోన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బయట వెళ్ళాము తెలియక వీఆర్ ఈటింగ్ సమ్ నాన్ వెజ్ లేదంటే ఒక చావుకి వెళ్ళాము తప్పు లైఫ్లో అన్నీ వెళ్ళాలా నేను హాస్పిటల్ వచ్చేసాం చాలా రోజు ఒకటి రెండు చూసేవాడి డెత్స్ ఈ స్టోన్స్కి అలా అంటూ ఉండవు అనమాట నూట ఇంద్ర పూజలు ఉండవు పవిత్రంగా ఉంటాయి చెడు తీసుకోవు దీనికి అంటూ ఏమి ఉండదు సో ఎక్కడికైనా వేసుకొని వెళ్ళచ్చు ఇట్స్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ మామూలుగా మనం షాప్లో తీసుకున్న దానికి ఇంత పవర్ ఉండదు సో అది ఇలా రాంగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఇట్ స్టార్ట్స్ డిటోరేటింగ్ పవర్ పోతా వస్తుంది అనమాట సో ఆ స్టోన్స్ అలాంటివి వేసుకుని మన నాలుగైదు ప్లేస్లో పోయినామంటే జీరో అయి పవర్ అయిపోతాయి మళ్ళీ మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలి స్టోన్ని కలర్ ఫీడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ స్టోన్స్ పూజలు పెట్టడం అనేది చాలా పెద్ద తపస్సులా చేస్తాం నాన్న అవి సో ఓన్లీ ఫర్ అవర్ క్లయింట్స్ ఇప్పుడు చాలామంది మన ప్రోగ్రామ్ చూసి స్టోన్స్ మాకు ఇస్తారా మీకు ఇంకా తీసుకోలేదంటే అలా వద్దు మన క్లయింట్స్గా సరిపోవట్లేదు సో ఫస్ట్ మా క్లయింట్స్గా ఇస్తున్నానని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఎలా వీళ్ళకి లక్కీ కలర్స్ కానీ లక్కీ నెంబర్ కానీ లక్కీ స్టోన్ కానీ అంటే పచ్చ అని మీరు ఇందాక అన్నారు స్టోన్ అవి కాకుండా కలర్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి కలర్స్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ అండ్ మోస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ కలర్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్ వీళ్ళకి సో లైట్ గ్రీన్ నుంచి డార్క్ గ్రీన్ వరకు ఎక్కడ ఉన్నా వీళ్ళని మనీ అట్రాక్షన్ చాలా బాగా చేస్తుంది అనమాట సో బ్లూ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ వీళ్ళు మోస్ట్ లక్కీ కలర్స్ వీళ్ళు బిజినెస్ చేయాలన్నా ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వాలన్నా తీసుకోవాలన్నా ఫ్రైడే చేస్తే ఫ్రైడే శుక్రవారం శుక్రుడికి ఇష్టమైన రోజు వీళ్ళు పవర్ మ్యాగ్నిఫై అయిపోతుంటుంది సో బ్లూ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ కంపల్సరీగా ఉండాలా బాడీలో యాంటీ కలర్స్ ఏం లేవు కొంచెం తగ్గించాల్సిన కలర్ పింక్ పర్పుల్ వారి తగ్గిస్తే యాంటీ ఉండదు ఈ కలర్స్ వేసుకుంటే పనులు టైట్గా అవుతుంటాయి ఎందుకు మనకు ఫ్రీగా అవ్వాలి కదా సో ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ పుట్టిన వాళ్ళు పింక్ పర్పుల్ వైట్ పక్కన పెట్టేస్తే ఇంక ఎనీ కలర్ వేసుకోవచ్చు బెస్ట్ కలర్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్ సో ఫ్రైడే రోజు వీళ్ళు ఏ పని చేసినా తిరుగు ఉండదు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ డే వచ్చేసి మండే సో వీళ్ళు సండే పూట వర్క్ స్టార్ట్ చేయకూడదు యాంటీ నెంబర్స్ సండే పూట సండే పూట సండే వచ్చేసి మనకు సూర్యుడు ప్రభావం అనమాట సూర్యుడు అంటే ఒకటి సో ఒకటికి ఆరు పడదు ఒకటి సూర్యుడు ఆరు శుక్రుడు సో వీళ్ళు ఒకటి పది పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ముఖ్యం పనులు చేయకూడదు ఆదివారం పనులు స్టార్ట్ చేయొద్దు ఎల్లో షేడ్స్ తగ్గించాలి బాడీ మీద ఎల్లో కలర్ వద్దు పింక్ పర్పుల్ పర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాంటీ ఉంటే ఎల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాంటీ ఉంది సో వీళ్ళు వచ్చి మండే అండ్ ఫ్రైడే పనులు చేసుకుంటే తిరిగే లేదు నాన్న వీళ్ళకి మనీ సంపాదించడం కోసం లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయడం పుట్టిన వాళ్ళు అదృష్టవంతులు ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ వాళ్ళు సో నేను చూసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా మల్టీ మిలీనియర్స్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్స్ ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి అడిగాను సార్ మీరు ఆర్డినరీ పర్సన్ కాదు అంటే నేను బిఆర్సి కంపెనీ ఓనర్ని పెద్ద కంపెనీ తిరుపతి పక్క అయింది నాన్నగారు గుర్తుపట్టేశాడు నేను వర్క్ చేస్తుంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పాను పేరు చెప్తుంది అన్నాడు నాన్న అన్నాడు ఈయన మామూలు పర్సన్ కాదు వెంటనే రాలో పిలువు అంటే పిలుస్తే ఆయన చూస్తే అర్థమైంది నాన్న చెప్పారు సార్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ పేరులో కోట్లు కనబడుతున్నాయి అంటే నేను బై బై బర్త్ మా ఫాదర్ నాకు చాలా ఇచ్చారు దాన్ని నేను వంద ఇంతలు పెంచాను నా దగ్గర పదహైదు వందల మంది స్టాఫ్ పనిచేస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం వాడుకోలేదంటే అది మన తప్పే చాలామంది ఏమంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సిక్స్లో పుట్టిన పేరు త్రీ లెటర్స్లో ఉండకూడదు సాయి అలా ఉండకూడదు త్రీ లెటర్స్ త్రీ అంటే దేవతల గురువు సిక్స్ అంటే రాక్షసుల గురువు ఈ ఆరు మంచిదే మూడు మంచి పక్క పక్క పెడితే ధ్వంసం సో ఇప్పుడు కొంతమంది పేర్లు ఉంటాయి అనుష ఉంటుంది అను అంటారు నైంటీ పర్సెంట్ అను అనురాధ అను అను అన్నాడు మూడు అక్షరాలు అక్కడ పుట్టుకున్న
అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వెళ్ళి వెళ్దాం అనుకుంటారు నాకే వస్తున్నాయండి అంటే డైరెక్ట్ దానికి ఒక అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అపాయింట్మెంట్ తీసుకునే వాళ్ళకే ఇస్తారు అని చెప్పేసి చెప్పినా కూడా ఇంతమంది డైరెక్ట్ నాకే పెట్టేస్తున్నారు ఇవాళ ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో పుట్టారు నేమ్ కరెక్షన్ అయింది ఏంటి అలాగని చెప్పి యాక్చువల్గా చాలా ప్రొసీజర్ అన్న అది యాక్చువల్గా మనం చాలా వంద ప్రిన్సిపల్స్ చూసి ఒక బిల్డింగ్ ఎలా కడతామో ఒక చిన్నపిల్లడు మనం పేరు బాగా పెడితే వందేళ్ళ ఆయుష్ ఉండేలా అవును అవునా సోషల్ ప్యాన్ నెంబర్ కోసం పిల్లలు పుట్టిన ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నిన్న కూడా ఐదు మంది పిల్లలకి వాళ్ళు కిరణ్ నెహ్రూ తప్ప మాకు వేరే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ హస్బెండ్ అడిగి ఏం కావాలి బాబు పుడితేనే అనదర్ పేరు పెట్టించుకోవాలి నేను కూడా ఒక ఒకరి పేరు పెట్టాను వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అంటే అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అపాయింట్మెంట్ ప్రకారం వెళ్ళండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరు నేమ్ వెంటనే పెట్టేస్తారు అనుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను కాబట్టి చెప్తున్నాను చాలా ఉంటాయి నాన్న యాక్చువల్లీ అంటే మనకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నిటికీ మనం రిప్లై ఇవ్వాలనుకుంటే ఒకరోజు ఇవి త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సో ప్రొసీజర్ ప్రకారం అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకే మనం చేసి ఇవ్వగలము సో పేరు బాగుందా అలా తెలుసుకోవడానికి టూ నంబర్స్ ఇస్తాను నాన్న ఈ నంబర్స్కి పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ మూడు స్టెప్స్ ఉండాలి చాలామంది ఏమో చాట్ చేస్తున్నారు మీకు పెట్టచ్చా ఎంక్వైరీ పెట్టమంటారు నేను ఆన్లైన్లో వెయిట్ చేసి పెడుతున్నారు అలా చేయొద్దండి మీ నేను ఆన్లైన్లో ఉన్నా ఆఫ్లైన్లో మీరు పెట్టేయండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మీ పేరులో కరెక్షన్ ఉందా లేదా బాగున్న వాళ్ళు చెప్తా ఎవరు లక్కీ పర్సన్ కరెక్షన్ అవసరం లేదు కరెక్షన్ అవసరం వాళ్ళకి ఏ రాంగ్ నెంబర్ ఉంది కరెక్షన్ తొందరగా తీసుకోండి నెంబర్ కూడా పెడతాను ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి మా స్టాఫ్ మీకు అపాయింట్మెంట్ గైడ్ చేస్తారని సో వాట్సాప్ కోసం నంబర్స్ రాసుకోండి నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఇది నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నెంబర్ దయచేసి దీనికి వాట్సాప్ కాల్స్ చేయద్దండి వాయిస్ ఇస్తున్నప్పుడైతే కాల్స్ వస్తున్నాయి ఈ వాయిస్ కట్ అయిపోతా ఉంది మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి వస్తా ఉంది దయచేసి నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి మెసేజ్ పెట్టండి కాల్ చేయొద్దండి సెకండ్ నెంబర్ మా తమ్ముడు నెంబర్ ఇస్తే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయొచ్చు డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ మీరు వాట్సాప్ పెట్టిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో క్లియర్గా రిప్లై ఇస్తాను నాన్న ఎందుకంటే ఆ పేరు అనేది ఎంత బాగుంటుందో మా లైఫ్ అంత బాగుంటుంది చాలా మేము కష్టపడుతూనే ఉన్నాం సార్ అలా బాధలు పడుతున్నాము మా పుట్టుకు బాగాలేదా సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఎలాంటి లోపం ఉండదు మనం పెట్టుకున్న పేరులో లోపం ఉంటేనే ఈ కష్టాలు ఆ లోపాలని చిన్న పేరు మార్చను చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ ఏం చేస్తారు మా కొత్త పేరు ఇస్తారా ఒక అయ్య అయ్యప్ప అని ఒక అబ్బాయి పెట్టాడు ఈరోజు సార్ నేను మా అమ్మ వాళ్ళు ఇష్టంగా పెట్టారు సార్ ఈ పేరు ఈ పేరు మార్చేసి ఏం పెడతారు సార్ మీరు అన్న నేను పేరు మార్చన్నాన అయ్యప్పే ఉంటుంది దాంట్లో ఒక లెటర్ మారుస్తాను అంటే వెంటనే అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాడు అబ్బాయి అంటే వాళ్ళకి రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి సర్టిఫికేట్ ఎలాంటి మార్పులు చేయక్కర్లేదు దీని ఇచ్చిన స్పెల్లింగ్ మెయిన్ డోర్ పెట్టుకొని నేను చెప్పినట్టు కోర్స్ లక్కీ నంబర్ లక్కీ స్టోన్ గ్రఫాల్ సంతకం నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అయితే చాలు లైఫ్ అంతా పండగలా ఉంటుంది డెఫినెట్గా సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీరు కనుక అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ త్రూ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆఫ్లైన్ అపాయింట్మెంట్ కోసం అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఆయన తీసుకోలేకపోతున్నారు సో త్రూ ఆన్లైన్ మీరు వాట్సాప్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో లేదా బిజినెస్కి సంబంధించింది లేదు అని అంటే నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ కోసం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి సంప్రదించండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫ